ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது அக்னிதம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நீங்கள் ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தது தான் ஏர் கூலர் செய்ய போகிறோம் என்னடா சம்மர் சீசனே முடிய போது இப்போ போயிட்டு ஏர் கூலர் வீடியோ போடுறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னும் சில பேர் கண்கட்டப்பின் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்கன்னு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவை நான் எப்போ போட வேண்டியது ஆனால் லாக்டவுன் திடீர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால என்னால் ஒரு சில ப்ராடக்ட்லாம் வாங்க முடியல ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் டிலே பண்ணி டிலே பண்ணி இப்போ போடுறேன் இந்த ஏர் கூலர் வீடியோவை நான் அர்த்த வருஷம் தான் போகலாம் இருந்தேன் ஆனால் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இதுக்கு ஒருங்க <laughs> <laughs> இதே போல மோட்டார்ல ரெண்டு இடத்துலயும் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க நண்பா இப்போ நீங்க பைப்ப ட்ரேல ஒட்டி வச்சிருந்தது காஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்புறம் பைப்போட முனையில இதே போல கட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்குனா மோட்டாரை நம்ம இது மேல நிக்க வைக்கிறதுக்காக யூ ஷேப்ல கொஞ்சம் கட் பண்ணாலே போதும் நண்பா மோட்டார் அந்த பைப் மேல கரெக்டா நிக்கும் அப்புறம் அரல்டைடு எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு காம்பௌண்ட் இருக்கும் அது ரெண்டுமே பிப்டி பிப்டி பெர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரல்டைடு இல்லைனா நீங்க எம்சில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணா இதே போல ஒயிட் கலர்ல வரணும் அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த கம்ம பைப் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த மோட்டாரை ஒட்டிருங்க நான் எதுக்கு எம்சில் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலன்னா என் கிட்ட எம்சில் தீந்துருச்சு சோ அதனால தான் நான் அரல் டைட் யூஸ் பண்ணேன் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க நண்பா அப்பதான் அந்த மோட்டார் அந்த பைப்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டிக்கும் அப்புறம் இத காய வைங்க நீங்க அரல் டைட் யூஸ் பண்ணீங்கனா ஒரு நாள் காய வைக்கணும் அதுவே எம்சில் யூஸ் பண்ணா ஒரு 3 hours காய வச்சாலே போதும் ஓகே அந்த மோட்டார் நல்லா ஸ்ட்ராங்காவே ஒட்டிக்கிச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மோட்டாரை மட்டும் தான் நான் தூக்குறேன் கீழ இருக்க அந்த ட்ரேவோ அந்த பைப்பு சேந்தே வருது பாருங்க அப்புறம் இதே போல ஃபெமைல் போட்டு ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இதோட லிங்க் வேணும் <laughs> காத்து <laughs> ஒரு <laughs> கொடுக்கணும் <laughs> 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 இப்போ அந்த தர்மாக்கோல் இந்த ட்ரேல கரெக்டா பிக்ட் ஆகுதான் செக் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு சூப்பராவே பிக்ட் ஆகுது இப்போ தர்மாக்கோலோட உள்ளார ஸ்கேல வச்சு இந்த மூணு சைடு மெஷர் பண்ணிட்டு அரை இன்ச் பைப்ல மார்க் பண்ணி ஆக்சாபிளேட் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க 
ஓகே இப்ப நம்ம மூணு சைடையும் அழகா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அப்புறம் அரேஞ்சு பைப்புக்கு ரெண்டு எல்போ எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்டாப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எல்போவையும் ஸ்டாப்பரையும் பைப்ல இதே போல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிறகு லாஸ்டா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த தர்மாக்கோல் உள்ள போகுதா இல்லையான்னு சப்போஸ் போகலன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா சாண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க சூப்பர் இப்ப நமக்கு கரெக்டா உள்ளார போகுது அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு கம்பிய சுட வச்சு பைப்போட இந்த மூணு இடத்துல சின்ன சின்ன ஓட்டை போட்டுக்கோங்க இதே போல ஃபுல்லா சுத்தி ஓட்டை போட்டுக்கோங்க நண்பா ஓட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு மேல சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் பீஸ் இருக்கும் நைஃபை யூஸ் பண்ணி அது எடுக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க நான் எடுத்துறேன் நைஃபை யூஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணுங்க நண்பா ஓகே இப்ப நம்ம முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டையா போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரியே பெரிய ஓட்டை போட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா வாட்டர் பம்ப்ல இருந்து வர பைப்பை பிக்ஸ் பண்றதுக்காக ஓகே இப்ப நம்ம இந்த பைப் ஒர்க்கா முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க்கர் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கோங்க தர்மாக்கோல்ல ட்ரேல பிக்ஸ் பண்ண பிறகு தர்மாக்கோலோட இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கெட்ச் அப்படி இல்லைன்னா மார்க்கரை வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதே போல நாலு பக்கமும் ஃபுல்லா சுத்தி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தர்மாக்கோல்ல மார்க் பண்ண வரைக்கும் கார்போஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கார்போஷீட்டை கட் பண்ணி எடுக்கிறப்ப தர்மாக்கோலுக்கு கரெக்டா இதே போல ஈக்குவலா இருக்கணும் இதே போல நாலு தர்மாக்கோல்ல மார்க் பண்ணிருப்பீங்கல்ல அப்ப அந்த நாலு தர்மாக்கோலுக்கும் கார்போஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபேனை மோட்டார்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிறகு எந்த அளவுக்கு சர்க்கிள் ஷேப்ல ஓட்ட போடணும்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் காம்போஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த அளவு வரைக்கும் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ண இடத்த நைஃபை யூஸ் பண்ணி அழகா கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்றப்ப கொஞ்சம் சேஃபா கட் பண்ணுங்க நண்பா ஒரு <laughs> ஓகே நாம அழகா கட் பண்ணியாச்சு பிறகு கார்போஷீட் ஃபுல்லா ஃபெவிகோல் அப்ளை பண்ணி தர்மாக்கோல் மேல இது மாதிரி ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டு பிறகு அதை கொஞ்ச நேரம் காய வச்சிருங்க நாம எதுக்கு தர்மாக்கோல்ல இந்த மாதிரி பண்றோம்னா அப்பதான் தர்மாக்கோல் சீக்கிரமா உடையாது அது மட்டும் இல்லாம இது ரொம்ப நாள் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் மிச்ச இருக்க மூணு தர்மாக்கோல்லையும் ஸ்கொயர் ஷேப்ல உள்ளார இதே போல கட் பண்ணிக்கோங்க இதே போல கார்போஷீட்லயும் கட் பண்ணிட்டு கார்போஷீட்ல கம்மு அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க ஓகே இப்ப நம்ம மூணு தர்மாக்கோல்லையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த தர்மாக்கோல்ல இந்த ட்ரேல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் இப்ப நமக்கு பக்காவா இருக்கு இதே போல இன்னொரு தர்மாக்கோல் கார்போஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது எதுக்குன்னா டாப்ல வைக்கிறதுக்காக நான் எதுக்கு டாப்ல வைக்கிற தர்மாக்கோலையும் கார்போஷீட்டையும் இதே மாதிரி பண்ணிருக்கேன்னா இது வழியா தான் நம்ம தண்ணி ஊத்த போறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஐஸ் கட்டி போட போறோம் சோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கேன் சூப்பர் இப்ப நமக்கு எல்லாமே கரெக்டா பக்காவா பிக்ஸ் ஆகுது அப்புறம் சால்ட்ரிங் ஆயினை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஓட்ட போட்டுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம இது வழியா தான் நம்ம மோட்டரோட ஒயரையும் வாட்டர் பம்போட ஒயரையும் கொண்டு வர போறோம் அந்த ஓட்ட வழியா ஒயரை கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீமேல் போட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு சால்ட்ரிங் வச்சிருங்க சால்ட்ரிங் வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அந்த ஒயர் திரும்பி பிச்சுக்கணும் வராது இதே போல வாட்டர் பம்போட ஒயரையும் அந்த ஓட்ட வழியா கொண்டு வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தர்மாக்கோல ட்ரேல பிக்ஸ் பண்ணீங்கல்ல இந்த இடத்துல மட்டும் குளூவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதே போல் ஃபுல்லாக சுற்றி நாலு பக்கமும் குளூவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதே போல் டாப்பில் ஃபுல்லாக சுற்றி டேப்பை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க உங்ககிட்ட என்ன டேப் இருக்கோ அந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டாப்பில் ஒட்டினது மாதிரியே பாட்டம்லேயே டேப் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க அப்புறம் இதே போல் குச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நான் எங்கேருந்து எடுத்தேனா வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் தொடப்பத்தில் இருக்க அந்த குச்சி மட்டும் எடுத்துக்கணும் இது இல்லைனா நீங்கள் வெட்டி வேறு கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் மூலிகை கடையிலலாம் போய் கேட்டால் தெரியும் அதுவும் இல்லைனா இந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டோட வைக்க போகிற கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தென்னங்குச்சி எடுத்துக்கோங்க தென்னங்குச்சியை இதே போல் நாலு ஈக்குவல் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தென்னங்குச்சியை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கொயர் ஷேப் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா நீங்கள் தர்மாக்கோலில் உள்ளார ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிங்கள அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஜாயின் முடிச்சாச்சு <laughs> அப்புறம் அதை இதே போல் உள்ளார வச்சு ஒட்டிடுங்க நண்பா அது கீழேயும் நிற்கிறதுக்காக இதே போல் கீழேயும் லைட்டாக குளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடுங்க இதே போல் மிச்சம் இருக்க ரெண்டு இடத்துலையும் ஒட்டிடுங்க
அதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டே பிறகு அந்த கனெக்ட் பண்ண இடத்த சுத்தி ஃபுல்லா குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏனா அந்த கனெக்ட் பண்ண இடத்துல இருந்து வெளியில தண்ணி வர கூடாது சூப்பர் இப்போ நம்ம முக்காவாசி முடிச்சாச்சு सपोज அந்த ஆரஞ்சு பைப் ஒழுங்கா நிக்கலனா அதுக்கு மேல குளூ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம டாப்ல இருக்க தர்மாக்கோலை எடுத்து fix பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட்டா fix பண்ணிட்டே பிறகு இந்த மாதிரி டேப் வச்சி டாப்ல இருக்க இடத்தையும் ஒட்டிடுங்க உங்க கிட்ட பின் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேல குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இத பத்தி நான் ஆல்ரெடி ஹோம் டூர் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் அந்த பின் எடுத்து டாப்ல இந்த இடத்துல நான் குத்திக்கிறேன் எதுக்கு இது மாதிரி நான் பண்றேனா அந்த கார்போஷிட்ட அழகா புடிச்சு தூக்குறதுக்காக பின்ன குத்திட்ட பிறகு லைட்டா அந்த இடத்துல குளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அந்த பின் வெளியில வராது ஓகே இப்போ நம்ம இதல தண்ணி ஊத்திட்டு எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேணும்ன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நண்பா அதுக்கு ரொம்ப அதிகமா ஊத்திக்காதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ஊத்துனா கரெக்டா இருக்கும்னு தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஊத்திக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் காத்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு அடிக்கணும்னா கூட ஐஸ் கட்டி போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வாட்டர் பம்புக்கு மோட்டாருக்கும் பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணலாம் வாவ் சூப்பர் செம்மையா வர்க் ஆகுது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் காத்து எந்த அளவுக்கு அடிக்குதுன்னு நான் இப்ப இந்த பேப்பர் வச்சு காமிக்கிறேன் நீங்களே பாருங்க அதே போல வாட்டர் பம்ப் ஆயிட்டு உள்ளார எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி சொட்டுறத நீங்களே பாருங்க சொல்ல போனா செமையாவே ஒர்க் ஆகுதுப்பா செம சூப்பர் நீங்க ஒண்ணு நினைக்கலாம் இந்த தொடப்பு கொச்சி வழியா தண்ணி வெளியில வரும்னு தண்ணி எல்லாம் வெளியில வராது காரணம் நாம அந்த தொடப்பு கொச்சியை உள்ளார தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ உள்ளார வழியா தண்ணி ஊத்திக்கும் நீங்களே பாருங்க அந்த தொடப்பு கொச்சி உள்ளார வழியா தான் தண்ணி ஊத்துது பைப்ல இருந்து சொற்ற தண்ணி அந்த தொடப்பு கொச்சி வழியா தான் தண்ணி ஊத்தும் சோ அதனால அந்த தொடப்பு கொச்சில ஈரப்பதம் இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த காரணத்தினால காத்து நமக்கு கூலிங்கா கடைச்சிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம தர்மாக்கோல் ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கு எந்த ஒரு ஒயிட் கலரும் வெளியில இருக்க டெம்பரேச்சரை உள்ளார அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால இது வழியா நமக்கு ஈட்டான காத்து கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த காரணத்தினால தான் நம்ம வீட்டு மேல கூட வெள்ள கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க இத பத்தி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே फ्रेंड्स எப்படி செய்து நீங்க பார்த்து வந்திருப்பீங்க இந்த ஏர் கூலர் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிக்கும்னா கீழ இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ஏர் கூலர்ல ரொம்பவே ஸ்பீடா தான் காத்து அடிக்குது சொல்ல போனா உங்க வீட்ல டேபிள் ஃபேன் இருந்துனா அந்த டேபிள் ஃபேன்ல ஒன்ல வச்சா எவ்வளவு ஸ்பீட்ல காத்து அடிக்குமோ அதை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடா காத்து அடிக்குது நம்ம ஏர் கூலர் முக்கியமா எதுக்கு யூஸ் பண்றேனா ரூம் टेंपरेचर கம்மி பண்றதுக்கு தான் அந்த வகையில இந்த ஏர் கூலர் ரூம் टेंपरेचर ரொம்பவே கம்மி பண்ணுது இது கூடவே ரூம்ல இருக்க சீலிங் ஃபேன் அப்படி இல்லனா டேபிள் ஃபேன் ஆன் பண்ணீங்கனா ரூம்ல இருக்க ஹீட் எல்லாம் குறைச்சிட்டு கூலிங்கான காத்து நல்லா அடிக்கும் நானும் இந்த ஏர் கூலர் ஆயில் டீன்ல தான் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா ஆயில் டீன்ல இந்த மாதிரி ஷேப்ல எல்லாம் கட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ பார்க்கிற உங்களுக்கும் ஆயில் டீன்ல பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மெத்தட்ல ஏர் கூலர் பண்ணேன் ஓகே फ्रेंड्स இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க फ्रेंड्सோ ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது கமெண்ட் பண்ண நினைச்சா கீழ இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இன்ன அக்னி தம்ஜன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பில் சேமம் வீடியோ மேல இருக்க ஆல் டாப்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கனா நாங்க போற வீடியோ உங்களுக்கு நோ